ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ട്രൈസ് കെ ടി യു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ബെൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ ലെങ്തിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു പ്രൊസീജിയറിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ ഓപ്പണും ക്ലോസ് ക്രോസ്ഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ഡി പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ ടു പ്ലസ് സ്മോൾ ഡി മൈനസ് സോറി ക്യാപിറ്റൽ ഡി മൈനസ് സ്മോൾ ഡി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സി പ്ലസ് ടു സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് അതെങ്ങനെ വരുന്നു എന്നാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ബെൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇതാണ് ഡ്രൈവർ പുള്ളി സ്മോളർ പുള്ളി ഓക്കെ ഇതെന്താ ഇത് ഡ്രിവൻ പുള്ളിയാണ് ലാർജർ പുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് ഇതിൻ്റെ അത് സ്മോൾ ആർ ആണ് പിന്നെ ഇതാണ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബെൽറ്റ് ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഡി എ അതുപോലെ ലാർജർ പുള്ളി ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് സി എ ഇനി ഇപ്പുറത്ത് എൻ്റെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് എ എ ഇത് എഫ് ഓക്കെ ഞാൻ നെയിം ചെയ്തു എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിന്റ് നെയിം ചെയ്തു ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ബെൽറ്റിൻ്റെ ഈ ബെൽറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ഇവിടുത്തെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നു റേഡിയസ് ഓഫ് ലാർജർ പുള്ളി ഓക്കെ സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് സ്മോളർ പുള്ളി സി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അടുത്തത് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് റാപ്പ് തീറ്റ എസ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് സ്മോളർ പുള്ളി തീറ്റ എൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ലാർജർ പുള്ളി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ഇങ്ങനൊരു നമ്മൾ ഇപ്പം മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് കാണുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് ഇൻറ്റു തീറ്റ ആയിരിക്കും ആർ ഇൻറ്റു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ ലെങ്ത് കാണുന്നത് ഓക്കെ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഈ ലെങ്ത് പ്ലസ് ഈ ലെങ്ത് പ്ലസ് പിന്നെ ഈ എ തൊട്ട് സി വരെയുള്ള ലെങ്ത് അതുപോലെ ഡി തൊട്ട് എഫ് വരെയുള്ള ലെങ്ത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സം ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ബെൽത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ വരുന്നത് ആർക്ക് എ ബി സി പ്ലസ് സി ഡി പ്ലസ് ആർക്ക് ഡി എഫ് ഡി ഇ എഫ് പ്ലസ് എ എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഈ ബെൽത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ ആണെങ്കിൽ ഈ സി സി വണ്ണിൽ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഈ സ്മോളർ പുള്ളിയിലെ സെൻറ്ററിലോട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് സി ടു എന്ന് പേരിട്ടു ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ഞാനൊരു ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അപ്പോൾ ഈ സി ഡിക്ക് പാറലായിരിക്കും ഈ സി ടു ജി എന്ന് പറയുന്നത് ലെ ഇത് ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലെങ്തും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എന്താ ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ ആംഗിൾ സി സി വൺ ജി സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ ഞാൻ ഇനി അടുത്തത് സി വൺ സി ടു ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എന്നും വിളിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കുവാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലെങ്ത് ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് എ ബി സി പ്ലസ് ആർക്ക് ഡി ഇ എഫ് പ്ലസ് സി ഡി പ്ലസ് എ എഫ് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ആർക്ക് എ ബി സി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇൻറ്റു തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ
ഇനി ഇവിടെ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പൈ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ പൈ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് ആർ കെ ബി സിനെ വിളിക്കാം ഓക്കെ പൈ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഓക്കെ ഇനി എന്താ ആർക്ക് ഡി ഇ എഫിനെ അപ്പം എന്ത് പറയും ആർക്ക് ഡി ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമുക്ക് ഇത്രയും ലെങ്ത് ആണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ എന്താ പൈ ആണ് അപ്പൊ പൈ പൈ ഉണ്ട് ഇത് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പൈ മൈനസ് ടു ഫൈവ് അല്ലേ ഇത്രയും ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ എന്താ പൈ ഉണ്ട് പൈ മൈനസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഡി ഇ എഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ പൈ മൈനസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇവിടുത്തെ എന്താ സ്മോളർ പുള്ളിയുടെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ ആർ ആണ് സ്മോൾ ആറ് പ്ലസ് സി ഡി പ്ലസ് എ എഫ് ഓക്കെ ഇത്രയും എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഈ സി ഡി പ്ലസ് എ എഫിൻ്റെ ലെങ്ത് കാണും അപ്പം അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഒന്ന് എഴുതുവാണ് സി ഡി പ്ലസ് എ എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സി ഡിക്ക് പാരലാണ് ഈ സി ടു ജി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് ലെങ്ത് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ എ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എ എഫും സി ഡിയും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ എഴുതാം ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു സി ഡി ഓക്കെ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സി ടു ജിക്ക് ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ടു ഇൻറ്റു സി ടു ജി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ടു ഇൻറ്റു സി ടു ജി ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഈ സി ടു ജി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഒരു ട്രയാങ്കിളായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സി വൺ സി ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് സി വൺ ജി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ ഈ ലെങ്ത് അല്ലേ വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ എന്താ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടേണ്ട ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ ലെങ്ത് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈപ്പർടെന്യൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഓക്കെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ ടു ഇൻറ്റു സി ടു ജി എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് സി വൺ സി ടു ജി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് സി വൺ ജി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഓക്കെ ഇനി എന്താ സി വൺ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് നമുക്ക് എഴുതണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക സി വൺ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ സി ആണ് ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുവാണ് ഇപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് സി വൺ ജി ഓക്കെ സി വൺ ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സി വൺ സി മൈനസ് എന്താ സി ജി അല്ലേ സി ജി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സി ജിയുടെ ലെങ്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ സി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് സ്മോൾ ആർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സി വൺ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ മൈനസ് സ്മോൾ ആർ അല്ലേ വരുന്നത് ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ മൈനസ് സ്മോൾ ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി ഈ സീനെ നമ്മൾ വെളിയിലെടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു സി ഇൻറ്റു റൂട്ട് വൺ മൈനസ് R മൈനസ് സ്മോൾ ആർ ബൈ സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ ബൈനോമിയൽ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പോൾ റൂട്ട് വൺ മൈനസ് ആർ മൈനസ് ആർ ബൈ സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ഇൻ ബൈനോമിയൽ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താ വരുന്നത് റൂട്ട് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് വരും 
ഈ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും റൂട്ട് വൺ മൈനസ് ആർ മൈനസ് ആർ ബൈ സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് ആർ ബൈ സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് ആർ ബൈ സി ദ സി ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ വൺ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു ഭയങ്കര നമ്മൾ പവർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടു ആണ് ഇപ്പം ഇത് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഹയർ ടേംസിന് നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ടേം ഞാൻ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുവാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് വന്നു സി ഡി പ്ലസ് എ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത്രയും സംഭവം വന്നത് സി ഡി പ്ലസ് എ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് ആർ ബൈ സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു സി ഡി പ്ലസ് എ എഫ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഈ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വന്നു സി ഡി പ്ലസ് എ എഫിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ടു സി ഉണ്ടായിരുന്നു ടു സി ഓക്കെ ഇൻറ്റു ടു സി ഇനി ഈ ടു സിനെ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വന്നു ടു സി മൈനസ് ഈ ടു ഇൻ ടു ഇൻ ക്യാൻസലായി പോയി അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു ആർ മൈനസ് ആർ ബൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെങ്ങനെ കട്ടായി പോയെ ഈ ടു സി ഇൻറ്റു എന്താ ആർ മൈനസ് ഇതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ടു സി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് ആർ ബൈ സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ വരുന്നത് അപ്പം ഈ ടു ടു ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അപ്പം ഇവിടെ ഒരു സി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സി സ്ക്വയർ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പം ഈ സിയും ഇവിടുത്തെ ഒരു സിയും കൂടെ കട്ടായി പോകുമ്പോൾ എന്ത് വന്നു ആർ മൈനസ് ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതോട്ട് ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം എന്ത് വരെ നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഈക്വൽ ടു ആർ കെ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു പൈ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് പൈ മൈനസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സ്മോൾ ആർ പ്ലസ് ടു സി മൈനസ് ആർ മൈനസ് ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ സി ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ ഈ ആറിനെ അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പൈ ആർ പ്ലസ് ടു ഫൈ ആർ പ്ലസ് പൈ സ്മോൾ ആർ മൈനസ് ടു ഫൈ സ്മോൾ ആർ പ്ലസ് ടു സി മൈനസ് ആർ മൈനസ് ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുന്ന് എന്താ പയ്യിനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പൈ ഇൻറ്റു ആറിൻ്റെ ടേംസിനെ എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് ഇടും അപ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ടു ഫൈ ആർ ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ടു ഫൈ ആർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു ഫൈവിനെ കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വന്നു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് സ്മോൾ ആറ് പ്ലസ് ടു സി മൈനസ് ആർ മൈനസ് ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ എന്താ ട്രയാങ്കിള് സി വൺ സി ടു ജി പിന്നെ ഒന്ന് നോക്കുവാണ് അപ്പം അത് നോക്കാം അതേണ്ടേ ട്രയാങ്കിൾ എന്താ സി വൺ സി വൺ സി ടു ജി കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു ആൽഫ ആങ്കിൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് സൈൻ ആൽഫ നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് സൈൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടോനിയസ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സി വൺ ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി വൺ സി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സി വൺ ജീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സി വൺ സി മൈനസ് സി ജി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം സൈൻ ആൽഫ് സൈൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി വൺ സി ടു ഓക്കെ സി വൺ ജീനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് സി വൺ ജീനെ നമുക്ക് സി സി വൺ മൈനസ് സി ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 
C1 C2 എഴുതാം C C1 മൈനസ് സി ജിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ മൈനസ് ആർ ബൈ സി വൺ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി സൈൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് സ്മോൾ ആർ ബൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫൈവിയുടെ സ്ഥാനത്തെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ആർ മൈനസ് ആർ ബൈ സി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ മുൻപ് എഴുതിയാൽ എന്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടെ എഴുതുവാണ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഈക്വൽ ടു എന്താ പൈ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് സ്മോൾ ആർ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ മൈനസ് സ്മോൾ ആർ പ്ലസ് ടു സി മൈനസ് ആർ മൈനസ് ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ സി എന്നായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പൈ പ്ല പൈ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് ആർ ബൈ സി ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് ആർ പ്ലസ് ടു സി മൈനസ് ആർ മൈനസ് ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ സി ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും പൈ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ സിയുടെ ടേംസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ സി മൈനസ് ആർ മൈനസ് ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ അല്ലേ അപ്പൊ ആർ മൈനസ് ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആർ മൈനസ് ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ സി പ്ലസ് ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇൻ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡയമീറ്ററിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ എൽ ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഡി പ്ലസ് സ്മോൾ ഡി ബൈ ടു പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി മൈനസ് സ്മോൾ ഡി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ ഓപ്പൺ ബൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ ലെങ്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഇതുവരെ നമുക്ക് എക്സാമിനൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്തവണ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ്ഡ് ബെൽട്രൈവിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വല്ല റെഫർ ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ടൈം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്